Welcome dear students, I am Mr. Abhiji. Welcome to my channel, Chemistry Learners. In this session, we are going to see Alkaline Fuel Cell. So, alkaline Fuel Cell kya hota hai? Aur usse pehle hum ye dekhenge ke pehle Fuel Cell kya hota hai? What is the definition of Fuel Cell? Then, we will see the construction and working of Fuel Cell. And particularly here, Alkaline Fuel Cell. Isse pehle meinne Acid ka Fuel Cell jo hota hai, मतलब फॉस्फोरिक एसिड फ्यूल सेल दैट इज पीएएफसी वो मैंने पोस्ट किया था यू कैन सी दैट वीडियो बाय क्लिकिंग ऑन द आई बटन नाउ हियर इन दिस लेक्चर वी विल सी व्हाट इज अल्कलाइन फ्यूल सेल तो अल्कलाइन फ्यूल सेल से पहले हम देखेंगे कि फ्यूल सेल एक्चुअली क्या होता है जैसे यहां पे डेफिनेशन दिया है कि फ्यूल सेल इट इज अ डिवाइस दैट कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी फ्रॉम अ फ्यूल इनटू इलेक्ट्रिसिटी उसके नाम में ये देखो फ्यूल सेल मतलब वी आर यूजिंग पर्टिकुलर फ्यूल फ्यूल इट इज एनी कंपाउंड विच वेन बर्न दैट जनरेट्स दी एनर्जी ओके तो यहां हम फ्यूल जो यूज करने वाले हैं वो एक फ्यूल होगा दैट इज योर हाइड्रोजन ऑक्सीजन ओके एंड दैट आर प्लेस्ड इनटू दी एसिडिक और बेसिक मेडियम सो डिपेंडिंग ऑन दैट वी विल डिस्टिंग्विश दीज फ्यूल सेल्स इनटू एसिडिक फ्यूल सेल्स और इन बेसिक फ्यूल तो ये हम एसिडिक फ्यूल सेल जो देखा था दैट इज फॉस्फरिक एसिड फ्यूल सेल तो उसमें हम फॉस्फरिक एसिड यूज करते थे और ये जो फ्यूल सेल हम यूज करने वाले हैं यह हम देखेंगे हाइड्रोक्साइड आयंस तो हाइड्रोक्साइड आयंस विल गेट फ्रॉम दी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड सो हियर वी आर यूजिंग पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ओके तो ये जो फ्यूल सेल थे सबसे पहले इन्वेंट हुए थे एटीन इसके बारे में हम और जानकारी देखेंगे नाउ वी विल सी व्हाट इज अल्कलाइन फ्यूल सेल इसे हम ए एफ सी भी कहते हैं अल्कलाइन फ्यूल सेल जो होता है इसमें हम इलेक्ट्रोलाइट मीडियम यूज करते हैं दैट इज योर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इट इज अ गुड सोर्स ऑफ ओ एच माइनस आयंस दैट्स वाई वी आर यूजिंग दिस एज ए इलेक्ट्रोलाइट दिस फ्यूल सेल इज हैविंग Efficiency about 60 to 80 percent. It is operated at the minimum temperature that is your 90 degree Celsius temperature. But जो हमने acid fuel cell देखा था, it was operated at the 120 to 140 degree Celsius temperature. और ये जो fuel cell होता है, that can produces up to 150 to 200 kilowatt energy. Now we will actually see how this alkaline fuel cell works. तो हम एक डायग्राम देखेंगे इसमें आप देख रहे हैं कि ये तीन इनपुट्स है ओके या फिर आउटपुट्स आप कह सकते हैं इसमें एनोड और कैथोड होता है और ये जो कैथोड और एनोड है दैट आर डीप इनटू दिस पर्टिकुलर हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन दैट इज योर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन आल्सो वी हैव दिस हाइड्रोजन गैस प्योर हाइड्रोजन गैस हम यूज करने वाले हैं और प्योर ऑक्सीजन गैस हम यूज करने वाले व्हेन दिस टू गैसेस कंबाइंस In a definite reaction, they are going to form water molecule. इसलिए alkaline fuel cells या फिर कुछ fuel cells हम जो use करते हैं, जैसे कि PAF series, they are having H2O as a byproduct. That's why these are also used in many applications like in your spaceship में हम इसे use करते हैं, okay? क्योंकि वहाँ पे energy भी generate होती है और byproduct that is water that also be used for drinking purpose. तो ये जो फ्यूल सेल है इसमें हम हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस यूज करने वाले हैं एज दिस इज अल्कलाइन फ्यूल सेल वी आर यूजिंग हाइड्रोक्साइड आय विच आर जनरेटेड फ्रॉम दी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड दैट्स वाई द सेल इज हियर दिस इज मीन दिस सेल इज बेसिक दैट इज अल्कलाइन सो दिस ओ एच माइनस आय आर प्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ के ओ एच सोल्यूशन नाउ वॉट एपन्स हियर दिस हाइड्रोजन इज ऑक्सीडाइज to form water molecule and that releases electrons and that electrons are moving from the anode towards the cathode so this movement of electrons generate the electric current now at cathode what happens whatever the electrons are captured by the cathode they are reduced and again this oxygen is also going to reduce to form the water molecule this reaction i have explained on the next slide 
भी आपको कहा था एनोड पे क्या होता है हाइड्रोजन गैस जो हमने यूज किया है दैट इज गोइंग टू ऑक्सीडाइज द रिएक्शन इज गिवन हियर लाइक दिस हाइड्रोजन गैस प्लस ट्वाइस ओ एच माइनस आय एंड दिस ओ एच माइनस आय फ्रॉम दी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन देर इज ए ऑक्सीडेशन रिएक्शन सो एट एनोड इफ यू सी हियर ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस हाइड्रोजन इज ऑक्सीडाइज हाइड्रोजन इन प्योर स्टेट इफ यू सी इट इज हैविंग जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट but when it is combined with the oxygen it forms the h2o and it is oxidized means its oxidation state is increased also there is a loss of electrons okay yahan pe aap electron ka loss dekh sakte hai electron ka loss hua matlab ye reaction oxidation ho gayi and this hydroxide ions they are from the potassium hydroxide aur dusri jo reaction hoti hai that reaction is takes place at the cathode kyun क्योंकि इलेक्ट्रॉन फ्लो टू दी एक्सटर्नल सर्किट टूवर्ड्स दी कैथोड एंड दी रिडक्शन एट कैथोड टेक्स प्लेस किसका रिडक्शन होता है ऑक्सीजन का रिडक्शन होता है रिएक्शन हम देख सकते हैं कि O2 टू दैट कंबाइंस विद दी वॉटर मॉलिक्यूल एंड दैट एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म दी हाइड्रोक्साइड आय आप दूसरी भी रिएक्शन लिख सकते हैं दैट इज लाइक दिस हाफ ओ टू के यहाँ पे ओ टू लिया था ये हाफ ओ टू प्लस एच टू plus twice electrons it gives twice oh minus ions so this is actually the reaction taking place at cathode and at anode to give the water molecule so the net reaction if you see here is the combination of two hydrogen atoms and one oxygen atom to form the water molecule so in this way the fuel cell works now we will see what is the advantage so there are different advantages of this alkaline fuel cell jaise ke this fuel cell operates at ambient temperature means minimum temperature aur aap jo efc dekha tha aapne that operates at about 120 to 130 degree celsius temperature this operates at the minimum temperature then it has high efficiency as compared to acid fuel cells in alkaline medium also it accelerates to give oxidation of fuels like your methanol uh, that makes it more attractive or more efficient then there is a less pollution as compared to the acid fuel cell now we will see some of the applications of this alkaline fuel cell because of this safety measures and also the oxidizing property of the particular fuels this alkaline fuel cell is used in many application like it is used in space craft to provide water and electricity it is also used in vehicles like car bus as a fuel it is also used in submarines and uh, ships as a fuel also along with these applications there are many uh, fields where this alkaline fuel cell is used like in shops in malls generating the electricity in hospital in entertainment industries and in hotels and restaurants along with this it is also used in residential complexes so these are the applications some advantages we have seen and we have seen also the working of alkaline fuel cell so with this we stop here for such more important and informative videos please subscribe to my channel chemistry learners thank you